Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok güzel bir şerit tekniği çalışacağız. Zor gibi görünse de yapımı son derece kolay birbirini takip eden 3 sıradan oluşuyor. Gördüğünüz gibi ince koton bir ipim var. 1.7 mm tığ ile öreceğim. Ee, özellikle çanta kordonlarında kenar biyeleri örerken işinize yarayacak saç bantları örebileceğiniz bir model. Gelin birlikte yapımına bakalım. Öncelikli olarak zincir çekerek başlıyoruz. İpimizi sabitleyip 12 tane toplamda zincir çekiyoruz. Basit bir halka yapacağız. On ikinci zinciri çektikten sonra başlangıç zincirin içerisine ilmeğimizi kaydırıyoruz ve uzun ipi gizliyoruz. Bir zincir çekip halkanın içerisine sık iğneler yapmaya başlıyoruz. Toplamda 24 tane sık iğne yapacağız. Benim ipim biraz uzun kaldı kesmeden içinden yürüterek devam ediyorum 24 tane sık iğnemi tamamladıktan sonra başlangıç dördüm sık iğnenin içerisine ilmeğimi kaydırıyorum bir zincirle ikinci sırama başlıyorum ilk boşluktan başlayıp tüm boşluklara birer tane sık iğne örüyorum yine ve yine sıradaki sık iğne sayım 24 oluyor Her bir boşluğa birer tane sık iğne örüyorum. Sıranın sonuna kadar devam edelim. Son sık iğnemi yine başlangıçtaki sık iğnenin içerisine ilmek kaydırıyorum. 9 tane zincir çekiyorum. Tığımı çıkarttım. Sağa doğru sayıyorum. 5. boşluğumun içerisine tığımı alıp ilmeğimi kaydırıyorum. Oluşan yeni boşluğuma 13 tane sık iğne örüyorum. üçüncü sık iğneyi ördükten sonra da zincirlerin hemen yanındaki bakın boşluğun içerisine batıyorum ve bir sık iğne örüyorum örgümü çevirdim ilk boşluktan başlayıp sola doğru her bir boşluğa birer tane sık iğne toplam 13 tane yine sık iğne örüyorum Son sık iğneme geldim ve yine sık iğnelerin yan tarafındaki boşluğa bir sık iğne yapıyorum ve ilk yarım dairemi elde etmiş oluyorum. Şimdi yine 9 tane zincir çekerek yeni yarım daireme başlıyorum. 9. zincirden sonra yine tığımı ilmekten çıkarttım. 5. boşluğun içerisine tığımı battım ve ilmeğimi kaydırdım. Boşluğumun içerisine 13 tane sık iğne örüyorum. Buradan sonrası dediğim gibi birbirini takip eden sıralar ve istediğiniz uzunlukta örebileceğiniz şekilde devam edebilirsiniz. Sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Ve 
Ve yine 13. sık iğnemi örüp hemen zincirin dibinde kalan bakın şu boşluğa bir tane sık iğne örüyorum. Örgümü çevirdim. İlk boşluktan başladım. Sol tarafa doğru her bir boşluğun içerisine birer tane sık iğne örüyorum. Toplamda 13 tane sık iğne örüp yarım dairemin sonuna kadar geliyorum. İlmeği kaydırdığım boşluğa kadar devam ediyor bu. Ve ana gövdeye bağlantıyı da bu boşluğun hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne yaparak sağlıyorum. 12. sık iğnemi ördüm. 13. sık iğnemi ördüm. Ve hemen yanındaki boşluğu bir sık iğne ile dolduruyorum. Şimdi yine 9 tane zincir çekiyorum. Beşinci boşluğun içerisine ilmek kaydırmayla zincirlerimi sabitliyorum ve oluşan halkanın içerisine 13 tane sık iğne örüyorum. Modelin iyice anlaşılması için 3 sefer tekrarını yapmış oluyorum. Sonrasında da gerekli uzunluğa kadar öreceğim ve bitiş kısmını anlatacağım. Hemen zincirin dibindeki boşluğa bir sık iğne ördüm. Örgümü çevirdim. İlk boşluktan başlayıp sol tarafa doğru her tepe noktasına birer tane sık iğne örerek toplam 13 tane sık iğneye tamamlıyorum. Buraları hızlandırarak geçebilirsiniz. On, on bir, on iki ve on üçüncü sık iğnemi ördüm. Hemen yan taraftaki boşluğa bir sık iğne ile sabitledim. Modeli kullanacağım yerde yetmiş santimlik bir örgüye ihtiyacım var. Bunu ben tamamladım gördüğünüz gibi. Ve başlangıçtaki halkadan bir tane daha ördüm. Bunu şimdi bitiş kısmına birleştireceğim. Sık iğnemi son sabitlediğim noktadan sol tarafa doğru 5 boşluk sayıyorum ve 5. boşluğa halkamı sabitliyorum. İpi öne alıyorum ve bir zincirle sabitleyip yine tepe noktalarından başlangıç noktasına doğru 5 sefer ilmek kaydırıyorum. Ve bu noktada 5 tane zincir çekiyorum. Halkamda sabitlediğim noktadan yine sağa doğru 5. boşluğu sayıyorum. İlmeğimi buradan kaydırıyorum. Oluşan yeni halkamın içerisine bir zincir çekip 5 tane sık iğne örüyorum. Ve hemen yan tarafa bir sık iğne ile yine sabitliyorum. Örgümü çeviriyorum. İlk boşluktan başlayıp tepe noktalarına birer toplam 5 tane sık iğne örüyorum. Ve bitim noktasının hemen yanındaki boşluğa bir sık iğne öreceğim. Ve ana halkama da bu boşluğu sabitlemiş olacağım. Özellikle saç bandı yaptığınızda Buradan lastiğinizi de dikerek rahatlıkla her iki tarafı aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bakın böyle iki tarafım da aynı olmuş oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.